and welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng review about dun sa bagong labas ng BLK Cosmetics which is the BB Plus CC Cream Stick and ito siya and the other one is the All Day Lip and Cheek Water Tint. First, let's talk about the BB Plus CC Cream Stick and I'm in the shade Natural Beige and ang price nito is 449 pesos and para sa akin, mahal na siya. Yung packaging nitong cream stick, sobrang cute as in talagang pinag-isipan. All the information about this product, makikita nyo na sa packaging niya, which is great. Kasi yun yung lagi kong tinitignan. And this is also cruelty-free. Meron siyang 6 grams of product. And para sa akin, sobrang konti niya. Compared dun sa mga iba kong foundation na super favorite ko, tapos affordable pa. Pero ito, 449 pesos na mamahalan ako, tapos 6 grams lang siya. This product is also made in Taiwan. And na-open ko na to kagabi. And meron akong bad experience about this product. Ilalagay ko na lang yung clip dito or somewhere in the screen. Habang binubuksan ko yung BLK Cosmetics, ganito yung nangyari sa kanya. Inopen ko lang yung lid, tas biglang tumalsik yung product. Tapos, ito is 449 pesos. Tapos, ganito lang yung nangyari. Actual product looks like this and dual-ended to. Yung isa is yung brush niya, which is good kasi nga first time ko maka-experience ng ganito. Other side, dito na yung product and tignan nyo nangyari sa aking product. Sobrang messy niya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa pagkakashift niya and natunaw na siya. Pwede ko naman tong ibalik pero kasi gusto ko na siya gawa ng review and excited na ako talaga matry tong product na to. And yung shade na nakuha ko again is natural beige. So, ayan siya kapag binlend. Very creamy naman siya. Meron silang tatlong shades na available and ngayon naman mag-proceed na tayo sa application. Unang lalagyan ko is yung left side para makumpare natin silang dalawa. Medyo nangitim pala ako ngayon kasi nilibot namin yung buong Ilocos tapos nagpunta kami sa beach and nag-sand dunes din kami ng bonggang bonggan tanghaling tapat. So kaya medyo nangitim ako tapos nag-moisturizer na pala ako kasi yung skin ko ngayon is dry siya. Hindi ko alam kung bakit pero siguro dahil sa skincare na ginagamit ko. Yung product pala may amoy siya. Para siyang clay na ano, hindi ko maintindihan ang gara ng amoy niya. Hindi ko gusto yung amoy niya kasi mas prefer ko na sweet. Yung brush medyo maaligas kasi siya pero hindi ko kasi alam yung tamang term. Okay naman siya kasi nga matagal siya i-blend. Yung wala pang cream stick, sobrang shiny niya tignan as you can see. Itong side naman, nagmukha na siyang matte and even out na yung skin ko. Tapos nawala rin yung mga redness. Pero may nakikita pa akong shine dito. So, papatungan ko pa siya. May mga pimple marks pa ako dyan. So, takpan din natin siya. Tignan natin kung buildable ba yung coverage niya. Actually, dagdagan na natin lahat. Done with the second layer and a surprise ako kasi considering na BB Plus CC Cream Stick lang to, meron siyang coverage and na-even out niya talaga yung skin ko. Tapos kahit na medyo dry ako ngayon, hindi naman siya nag-cling. Cling ba tawag dun? Sa mga dry areas ko. Like, like dito sa part na to ng ilong tapos dito. Kasi dito talaga dry yung skin ko tapos namamalat talaga siya. Pero yung ibang part ng skin ko oily so hindi ko alam kung ano nangyari sa skin ko. sa right side. And ito pala yung condition ng skin ko. So, ayan, may mga dark spots pa. Tapos, medyo dry talaga ako dito sa part na to. And, redness all over my face. Ginamit ko na pala yung fingers ko kasi gusto ko itry. And, mas madali siya i-blend kapag fingers yung gamit compared dun sa brush. Zoom in ko kaya para makita nyo. Yung nagtagal na, ayan na, nakita na yung mga dry areas ng skin ko. Lalo na dito. Ayan, oh, grabe siya. Pero nag-moisturize naman ako, pero hindi siguro sapat yung moisturizer. Tapos itong part, kung makikita nyo, nakita din yung dry areas ko. Kasi yung product, para siyang matte na may pagkadui, tapos natural looking naman siya sa face. Tapos kapag oily kayo, mas okay pa rin na mag-powder kayo para mas matagal yung product. Pero parang hindi na din kailangan mag-powder kasi okay naman siya. Lalo na dito sa pisni kong part. Naglagay lang pala ako ng konting concealer sa aking under eye. Ang ginamit ko is yung Maybelline Fit Me in the shade Medium. And next naman, mag-proceed tayo sa BLK Cosmetic All Day Lip and Cheek Water Tint. So, same packaging with the other one. Sobrang cute din. Meron silang 4 shades na available. Pero yung pinaka-trip ko is yung Cherry, which is this shade. 
And all information about this product, makikita nyo din sa packaging. Same with this one. Itong product na to, I bought it for 249 pesos. And para sa akin, again, mahal na naman siya. Hindi ko alam kung bakit ang mahal niya. Uncurtis, bakit po mahal? Kasi mayroon mga lip and cheek tint, katulad ng sa Everbelen, na yung bago nilang labas, 125. And din akong alam na mga lip and cheek tint na 200 pesos and below na okay naman. Pero ito, 249 ang mahal niya talaga. And meron lang siyang 2.15 grams of product. Konti siya compared dun sa mga lip and cheek tints na meron ako. Pero yung packaging nito, ito talaga yung nakapagpabili sa akin ito. Kasi sobrang cute niya. Tsaka very minimalist yung ito. So, ayan. Low foot applicator niya is this one. The smell naman ng tint. Wala naman ako maamoy sa kanya. As in. Ooh! Ang lambot ng doe foot applicator niya. I mean, blendable yung doe foot applicator niya. So, this is cherry. Tapos, i-blend naman natin siya. Oh my gosh! Kita niyo yun! Hindi ko alam kung makikita sa camera. Pero, ito yung part na nilagyan ko. Tapos, ayaw na niya matanggal. So, so tingin ko, kapag nilagyan niyo na sa cheeks, kailangan niyo siyang i-blend agad. Kasi, baka mamuku siya. Yung nilagay ko siya sa nose ko dito, namuo siya sa gitna, ang kulit tignan. Ipa natin siyang i-blend. Ang pakla niya, besh. Ito pala yung shade na cherry kapag malapitan. Sobrang ganda niya sa lips as in. Yung shade na cherry, perfect siya for everyday. And sobrang ganda niya talaga tignan sa lips. And then sa cheeks din, maganda siya tignan. Yung tint pala, hindi siya drying sa lips. And hindi rin siya mukhang dry. Kasi yung ibang tint, di ba, dry siya tignan. Pero ito, hindi. Tapos nararamdaman ko din na namamoisturize niya yung aking labi. For the first time on my YouTube channel, ngayon lang ako hindi makapag-decide kasi itong cream stick na to, okay siya. Kaso, ang mahal niya talaga para sa akin. Tapos, ang onti lang nung product na nakalagay dito. Kung babasahin niyo naman yung benefits na naka-include dito sa product, okay naman siya. Kasi meron siyang vitamin A and meron din siyang vitamin E. Meron din siyang shea butter which is good for our skin. And considering na BB slash CC cream lang to, okay na siya kasi may coverage din naman siya. Pero kapag sobrang dark na mga pimple marks nyo, hindi talaga siya makukonceal. Kailangan nyo pa din ng concealer. And kapag gagamitin nyo tong cream stick, mas okay na well moisturized yung face nyo. Kasi nga kapag hindi, may emphasize niya talaga yung mga dry patches ng skin nyo. Katulad nung sa akin dito, hindi pa rin siya nawawala. Yung brush naman, para sa akin, okay lang siya. Pero mas prefer ko na gamitin yung fingers kasi nga sobrang liit nito. Okay siguro to kung sobrang liit na mukha nyo. Pero katulad sa akin, yung mapanga, nako, Diyos ko, dahi abutin kayo ng anong oras. Doon naman tayo sa lip and cheek water tint. And para sa akin, okay naman siya. Maganda yung color niya. Pero bibili pa ba ako nito? Tingin ko, hindi na. Kasi sobrang daming lip and cheek tint na dito sa Philippines na mas mura tsaka mas okay. Kaya tingin ko, hindi na ako magre-repurchase nito. Para sa akin, kung hindi naman kayo nagtitipid, okay din na subukan nyo to. Pero kung on a budget kayo, mas marami pang products na mas mura at mas okay dito sa dalawang to. Yung all in all total kasi nitong product na to, 698. So, pwede na akong makabili ng mga apat or tatlong products sa ibang brand. Tapos meron pang shipping fee na 85 pesos. Kaya ang total ko dito is 783. Hindi ko alam kung may free shipping siya. Pero considering na si Ann Curtis siya. Kasi alam ko kay Vice ganda meron free shipping. Tapos itong kay Ann. Hindi ko lang sure. Correct me if I'm wrong. Wala siyang free shipping. Kaya medyo na-disappoint ako. Tapos ang mahal pa nung product niya. Tapos isa pang concern ko is kunyari nagka-damage kayo. Correct me if I'm wrong. Hindi ko talaga sure. Parang nabasa ko lang dun sa return box niya dun sa website niya. Kasi binili ko to sa website nila. If ever kasi na may defect yung product na makukuha nyo like this. Tumalsik talaga yung product sa akin. Kailangan kayo din yung mag-shoulder ng shipping which is another bayad na naman. Tapos mapapamahal na naman ako. Sobrang hassle niya. Hindi ko alam kung bakit ganun. And isa ko din concern sa kanila is kapag nag-PPM ako sa Facebook page nila, hindi sila nagre-reply. May automatic na magre-reply sa'yo. Tapos parang sasabihin na pumunta ka na lang sa website, magbasa ka na lang. Kasi tayo, di ba, more on Facebook na talaga tayo nakikipag-usap ngayon. Tapos yung ibang brands din, more on Facebook na din sila. Pero sila, yun nga, hindi. Nakakalungkot lang. Tapos napansin ko din dun sa lip and cheek tint, nag-fade na siya agad. Hindi na siya katingkad katulad kanina. 
So, ito na yung color niya. Kapag gagamitin nyo ito, siguro kailangan nyo mag-reapply na mag-reapply kasi mabilis lang din siya mag-fade. Dito na nagtatapos ang aking review about sa bagong labas ng BLK Cosmetics. Sana nag-enjoy kayo and nakatulong tong video na to sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and pakihit lang yung like button kapag gusto nyo pa akong gumawa ng mga reviews like this. And sa susunod ko na lang ulit na video, bye! Forgot to include this pouch kasama pala to kapag dinilever na yung product sa inyo. Siguro kaya medyo nagmahal sila kasi nga ang ganda ng packaging nila.